আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে আলোকপাত করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে পুকুরে খাদ্যের মূল্য সীমিতকরণের জন্য প্রাকৃতিক খাবার তৈরির মাধ্যমে চাষিদেরকে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া যায় আমি সে কথাটাই বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই খাদ্য নির্ভর মাছ চাষে নির্ভরশীল হয়ে গেছি ব্যাপারটা অনেকের পক্ষে সহনীয় হলেও সমস্ত প্রান্তিক চাষির পক্ষে এটা কিন্তু খুব একটা সুবিধাজনক হয় না দেখা যায় যে খাদ্যে একটা মোটা অঙ্কের টাকা চলে যায় তো আমি পরামর্শ দেব যারা প্রান্তিক চাষি তারা অন্তত একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে তারা যদি মাছের খাবার তৈরি করে নিতে পারেন যেমন আমরা জানি যে ফাইটো প্লাঙ্কটন বা উদ্ভিদকণা জু প্লাঙ্কটন বা প্রাণীকণা তারপরে কাইরোনোমিট বেন্থোস পেরিফাইটন এ ধরনের খাদ্য উপাদানগুলি যদি যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি করে নিতে পারেন চাষি ভাইরা তাহলে তাদের সম্পূরক খাবার দেওয়ার প্রয়োজনটা অনেক কমে আসবে দেখা গেছে প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ খাবার আমরা প্রাকৃতিক খাবার থেকেই কিন্তু এটা মিটিয়ে নিতে পারি এই জন্য যা করতে হবে সেজন্য বেশি খরচাপাতি করার দরকার নাই আমরা চাইব আমাদের চারপাশে যে সমস্ত উপাদান পাওয়া যায় সহজে পাওয়া যায় একজন চাষি পেতে পারেন এই উপাদানগুলো থেকেই তেনারাই কাজটা করতে পারে যেমন আমাদের চারপাশে কম্পোস্ট সার পাওয়া যায় গোবর পাওয়া যায় খোল পাওয়া যায় ডিএপি পাওয়া যায় এটা একটু জাস্ট একটু অল্প একটু চেষ্টা চিন্তা করেই এই কাজটা করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে আমার যেন প্রাকৃতিক খাবার যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি করার সুযোগ থাকে এবং আমার যেন কোনো ঝুঁকি তৈরি না হয় এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে আমি যেটা পরামর্শ দিই সেটা হচ্ছে পাঁচ কেজি খই প্রতি বিঘার জন্য পাঁচ কেজি খই পনেরো কেজি থেকে বিশ কেজির মতন গোবর এবং প্রায় চল্লিশ লিটারের মতন পানি একটা পাত্রের মধ্যে পাঁচ দিন ভিজিয়ে রাখার পর আবার পাঁচ কেজি ডিএপি দিয়ে এটা গুলিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যদি ছিটিয়ে দেওয়া যায় এক বিঘা জায়গায় তাহলে এটা খুব ভালো প্রাকৃতিক সার বা খাবার তৈরি হওয়ার একটা সুযোগ থাকে এটা একটা পদ্ধতি এতে যেটা হয় সেটা হলো ইউরিয়া বেশি না থাকার কারণে আপনার যেটা হতে পারে সেটা অতিরিক্ত ফাইটো প্লাঙ্কটন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাটাকে কমে যায় এবং মাছের মোটামুটি দেখা গেছে পরীক্ষা নিরীক্ষায় মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষায় যতটুকু পাওয়া গেছে আমার অভিজ্ঞতায় তাতে দেখা গেছে যে এর সারের যে ইয়েটা কম্বিনেশন সেটা খুব সুন্দর এবং এটা খুব ভালো ইয়ে আসে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো সার প্রয়োগের আগে অবশ্যই আমাদের চুন প্রয়োগটাকে নিশ্চিত করে নিতে হবে চুন প্রয়োগ না করলে পেজ যদি ছয় দশমিক পাঁচের ঊর্ধ্বে না হয় তাহলে কিন্তু এই সারগুলির কোনো কাজ হতে পারে না খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এই কাজগুলি করার সময় কী কী কাজ করতেছি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা রাসায়নিক সার এবং জৈব সার মেশানোর চেষ্টা করছি রাসায়নিক সারে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফাইটো প্লাঙ্কটনগুলি তৈরি হয় আর জৈব সারে সাধারণত জু প্লাঙ্কটন বেন্থোস এই সমস্ত তৈরি হয় আমরা যদি এটার একটা মিলন ঘটায় দিতে পারি তাহলে আমাদের এটা একটা হতে পারে আর যেটা করতে পারি আমরা পুকুরে খড় প্রয়োগ করতে পারি আমরা আগে যেটার কথা বললাম সেটা দশ থেকে বারো দিনের জন্য একটা ডোজ এক বিঘা পুকুরের জন্য হতে পারে এর পরবর্তীতে যেটা হতে পারে সেটা হলো যে আমরা খড় ব্যবহার করতে পারি আমরা প্রতি শতক জায়গার জন্য পুকুরের জন্য যদি এক কেজি করে খড় প্রয়োগ করতে পারি তাহলে এর যে নির্যাসগুলি বের হয়ে আসবে তাতে কিন্তু পুকুরের যথেষ্ট পরিমাণে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণের থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হওয়া সম্ভব খড় প্রয়োগ করলে আমাদের কী কী উপকার হয় অন্যান্য কিছু উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা হচ্ছে যে ঘোলাত্ম দূর হয় খড়ের গায়ে একটা পেরিফাইটন নামে একটা খাদ্যবস্তু তৈরি হতে থাকে এছাড়াও খড়ের থেকে যে নির্যাসটা বের হয়ে আসে এই নির্যাসটা এমন হতে পারে যে এই নির্যাস থেকে জু প্লাঙ্কটন বা প্রাণীকণা তৈরি হতে থাকে এছাড়াও খড় যখন আধা পচা হয় তখন রুই খাওয়া শুরু করে এবং খড় যখন পুরো পচে যায় তখন কিন্তু মৃগেল এবং কাতলা এটা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা শুরু করে তার থেকে আরও বড় কথা হচ্ছে খড় প্রয়োগের ফলে আমাদের কিন্তু পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং শতকে যদি এক কেজি করে খড় প্রায় বারো চোদ্দো দিনের জন্য দেয়া যায় তাহলে কিন্তু প্রাকৃতিক খাবার তৈরির যে ব্যাপারটা তাহলে কিন্তু অনেকটা সমাধান হতে পারে এছাড়াও আমরা পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রকার জৈব সার পুকুরের কিনারা দিয়ে বানা কম্পোস্ট ছাড়াও গাছের পাতা লতা ধৈচা এগুলো জমা করতে পারি এবং আমাদের প্রাকৃতিক খাবার তৈরির একটা ব্যাপক ব্যবস্থা করতে পারি খেয়াল রাখতে হবে যে প্রাকৃতিক খাবার বলতে কী বুঝাচ্ছি আমরা মূলত জু প্লাঙ্কটন ফাইটো প্লাঙ্কটন
এবং কেঁচো জাতীয় বা টিউবি ফেক জাতীয় প্রাণীর কথাই বলছি আমাদের অনেকে ধারণা যে একদিন খেয়ে আসলে কি হয় আমার কাছে ইয়ে লাগে যে ফাইটো প্লাঙ্কটন শুকনো অবস্থায় প্রায় পনেরো থেকে বিশ পারসেন্ট এর মধ্যে প্রোটিন থাকে জু প্লাঙ্কটনের তেমনি থাকে এটাতে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পারসেন্ট আর টিউবি ফেক্স বা কেঁচো জাতীয় যে প্রাণীগুলি আছে এগুলির থেকে কি পরিমাণে খাদ্য আসে লাইফ ফুড বা জীবন্ত খাদ্য থেকে সেটা তো মানে বলারই প্রয়োজন মনে করি না আমি তো আশা করি চাষি ভাইয়েরা প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ করতে গিয়ে প্রাকৃতিক খাবার তৈরির মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি করতে পারবেন এবং এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য দিয়ে আপনারা আপনারা সফলভাবে মাছ চাষ করতে পারবেন এটাই আমার প্রত্যাশা তবে একক চাষে যে সমস্ত চার চাষ খুব অল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে এবং সম্পূর্ণ খাদ্য নির্ভর সেক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের প্রাকৃতিক খাবার তৈরি করার চেষ্টাটা ঠিক না তবে যদি কেউ একক চাষে আবার হালকা মাত্রায় করেন তাহলে তিনি করতে পারেন তা নাহলে করবেন না আপনাদেরকে ধন্যবাদ